Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Virgem, eu vou fazer a vossa mensagem para o amor, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, se acharem que a mensagem não ressoa ou que não conseguem enquadrar facilmente, libertem uh, a mensagem e esperem por uma próxima mensagem que ressoe uh, ou possa ressoar mais com vocês e com a vossa energia. Eu também quero pedir ao senhor do sorteio do mês passado que entre em contacto comigo para que eu lhe possa atribuir o prémio ou que me diga o que eu devo de fazer com o seu prémio. Uh, porque enquanto você não entrar em contacto comigo eu não sei o que fazer Uh, ao prémio e nem sequer lhe posso enviar ou, ou entregar porque não tenho os seus dados. Uh, eu peço, por favor, que entre em contato comigo assim que o consiga fazer, porque senão uh, eu irei esperar durante um tempo e depois irei fazer um sorteio para uma nova pessoa, se não houver qualquer contacto, tomarei como um... um o não querer receber ou, ou querer doar e darei a outra pessoa. Também vos quero dizer que no mês de maio já está a decorrer o sorteio, também para dois prémios, uh, é o mesmo valor. O vídeo encontra-se na lista de reprodução, é nesse vídeo que vocês devem participar, não é neste, é no vídeo do sorteio para o mês de maio que vocês devem fazer a vossa participação para a possibilidade de ganhar um dos prémios. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês a nível da vossa mente, coração, atitudes ou ações no amor, independentemente de vocês estarem num relacionamento ou sozinhos. Meus queridos seres de luz, qual é a mensagem que me podem comunicar e eu devo transmitir a Virgem no amor? E eu peço a vossa presença em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mostrei-me, por favor, qual é a mensagem para a Virgem e quais as energias disponíveis no momento para a leitura. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Para a Virgem, por favor, mostre-me a mensagem clara e precisa para signo de Virgem. Mostrem-me, por favor, a mensagem para a Virgem, a mente de Virgem, para a mente. Vocês têm a carta da alegria, ok? O coração. O coração, por favor. O renascimento, atitude ou ação para a Virgem, atitudes ou ações para a Virgem, atitudes ou ações, por favor, para a Virgem, qual é a atitude, qual é a energia, por favor, para a Virgem nas atitudes ou ações. Uh, eu vou aceitar a primeira. Olha, eu vou aceitar as duas. Elas vieram as duas, ficam aqui. Também houve signos que eu aceitei mais do que uma energia. Mostrem, por favor. E é porque tem algo mais a comunicar. A segunda energia para a Virgem, a nível de mente, coração, atitudes. Ou ações para a Virgem no amor, por favor. E depois eu tiro clarificação com o tarô. Mostrem, por favor, a mente para a mente. Energia para a mente. Virgem. Mostrem, por favor, a energia para a Virgem. A mente, como está a mente de Virgem, com este oráculo, por favor. O coração. O coração. 
o coração de Virgem, por favor. Mensagem para o coração. Atitudes ou ações. São muitas. Atitudes ou ações, por favor. Obrigada. A nível da vossa mente, vocês têm alegria, esta carta é lindíssima. E depois diz, abra, uh, abraça as bênçãos da vida. Abraça a bênção da vida. Abraça a bênção da vida. E aqui é quase como se mostrasse realmente uma felicidade, um contentamento natural. Ai, que lindo. Que linda a vossa energia. Oh meu Deus, eu amo, eu amo, eu amo quando as vossas energias são assim. O universo é teu parceiro. Isto é o que está na vossa mente. A alegria ou a satisfação, abraçando as bênçãos da vida e a espiritualidade é teu parceiro. O universo é teu parceiro. Deixem ver o coração. Aqui é quase como a nível de mente... Hum, vocês estivessem quase de mãos dadas... Hum, com o universo, o trabalhar em equipa, no coração, vocês têm o renascer, o renascer e diz-vos, deixar para trás amarras que vos prendiam, que tem a ver às vezes com o tal, é, que tinha, porque aqui é o deixar para trás, vocês estão a renascer, vocês estão a, a tornar-se uh, alguém novo, é quase como se vocês tivessem o uh, um novo eu, o tal reconhecer às vezes o ego, que não é, uh, o ego tem muitos aspectos de ego, o ego às vezes é... é Aquilo que, que nós pensávamos que era o melhor para nós e com este renascimento a gente descobrir que era tudo parte do nosso ego e que afinal nem era tão bom para nós como a gente pensava. Porque este, esta, esta carta fala do espelho banido. O espelho banido é o espelho quebrado, é o espelho, é o reflexo do espelho a qual vocês já não enquadram mais, é, é olhar-se ao espelho e já não reconhecer aquele eu que estava naquele espelho, porque vocês são outros, outro eu. Daí o tal é a sublime, sublimação, que é tornar sublime, melhorar, purificar o ego, sublimação do ego. Daí vocês agora em Olharem para o espelho antigo e não reconhecer o eu que está lá. Porque neste momento vocês têm um novo eu. E isso faz com que vocês libertem as tais amarras que vos prendiam e estejam a trabalhar de mãos dadas em parceria com o universo. E isso faz notar na vossa vida a nível de alegria e de ver as bênçãos da vida nas mais pequenas coisas, nas simplicidades das coisas. Atitudes ou ação? Lindo. Oh meu, lindo. A compaixão. Tu és amado incondicionalmente. E a sabedoria, relembrar... A sabedoria, para mim a sabedoria nesta carta fala muito da maturidade, porque a gente quando se torna maturo, a gente relembra, olha o tal espelho 
o reflexo que fomos do passado, o que nós vivemos no passado, através das tais lembranças, mas esta confrontação daquilo que nós éramos, neste caso, naquilo que vocês eram do passado, que vocês trazem a tal sabedoria e reconhecem a compaixão, tanto por vocês como pelos outros. Mas esta compaixão aqui, para mim, pela energia que tem aqui, tem a ver com a tal uh, parceria uh, com a, o, o universo. E a outra lâmina, vocês têm <risos> o período de gestação, vocês estão a, é quase como se estivessem a, a iniciar Algo novo na vossa vida, projetos novos na vossa vida, ideias novas, o um novo eu, é um período de gestação. A gestação é um período uh, de onde começa a gestação de uma gravidez. É, um, é algo muito minúsculo, muito minúsculo, que a gente quase não vê, mas que no entanto vai se transformando, crescendo, 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 até tomar vida, forma até se tornar palpável, até se materializar nas vossas vidas, através deste amor incondicional. Lindo. Vamos ver o que nos diz com o tarô. E eu fico muito contente, uh, Virgem, realmente, e eu já tinha reparado isto nas vossas uh, últimas leituras. Houve um período nas vossas leituras que a vossa energia era uma energia quase de vitimização, de dor, de sofrimento, de muito lamento. E há uns tempos para cá, e eu acho que vocês têm feito o trabalho de casa, eu digo sempre que é o trabalho de casa, porque passa muito por nós, a espiritualidade não faz tudo por nós. E eu sinto que a vossa energia aos poucos se tem alterado. E as vossas mensagens aos poucos se têm tornado mais positivas. E eu acho que não é só da minha, da minha percepção, eu acho que vocês mesmos já têm essa percepção. E isso faz com que vocês atraem mais e mais e mais positividade e energia boa à vossa vida. Mostrem, por favor, a mensagem para a Virgem. Mostrem, por favor, a mensagem para a Virgem. Gratidão. Mostrem-me com o tarot, por favor, mensagem para a Virgem. Os enamorados... Sete de bastos. Eu vou tirar primeiro todas <risos> as de copas na gestação do novo. Dez de copas, o imperador, dois de ouros. Rainha de bastos. A estrela. Mais uma, por favor. E o 4 de bastos. Lindo. Fundo deck. A tal nova perspectiva. A tal iluminação de mente depois de um período de muita dor, como ainda agora vos falei, que a vossa energia tem mudado bastante de leitura para leitura. E eu sinto realmente que a vossa energia está muito mais positiva, muito mais forte, muito mais iluminada direcionada pela luz divina. Fico super contente por vocês, porque eu no início uh, havia pessoas que até diziam ai, é sempre triste, é sempre a reclamar de virgem. Não é reclamar, a espiritualidade não reclama. Eu apenas transmito aquilo que a espiritualidade quer dizer. E quando a espiritualidade foca muito num tema que para nós é um pouco negativo, é com o intuito de nos fazer ver aquilo que a gente não quer ver, o, o confrontar o tal espelho, o confrontar aquilo que muitas vezes nós não queremos confrontar, o tapar o sol com a peneira, como eu digo sempre. E quando a gente começa, quando a espiritualidade insiste uma, duas, três, quatro vezes na mesma mensagem, vocês são obrigados um dia a tirar aquela peneira para, ver, para encarar o sol. 
e é o que aconteceu. Vocês aos poucos estão a libertar esse não querer ver, o tentar confrontar, o tentar melhorar, o tentar renascer e trazer novos inícios à vossa vida. Depois de um período de iluminação, de muito sacrifício, de muita dor. A qual traz justiça divina à vossa vida. E anúncios felizes. A nível da vossa mente. Vocês têm os enamorados. O 10 de copas. E a rainha uh, de bastos. Aqui pode-me falar realmente de um novo início. Onde traz satisfação plena as tais bênçãos da vida. E o universo como o vosso parceiro, que traz a tal justiça divina, depois de um período de grande dor, mas a qual vocês estão a iluminar, e o fato de vocês iluminar, a espiritualidade diz, ainda bem que aprendestes, agora é tempo de receber a tua recompensa pelo teu, pelo teu esforço, pelo teu estudo. Nós somos como, como, como pequenas crianças aos olhos da espiritualidade. E isto é quase como nos fossem aqueles reboçadinhos quando, quando, quando somos crianças ou quando temos filhos pequenininhos e eles fazem qualquer coisa bem e a gente dá-lhes um chocolate ou um reboçado como recompensa daquilo que fez bem, é exatamente o que a espiritualidade está a fazer com vocês. A recompensa do vosso esforço, a tal justiça divina, traz à vossa vida, as tais bênçãos da vida, a tal felicidade, pela mão, que é o que diz nesta carta, na mão, na mão divina, vocês são parceiros com o universo e faz com que traga a tal benção, e se vocês repararem esta benção, tem o desenho quase de um coraçãozinho, não sei se conseguem ver muito bem por causa da luz, esta carta é muito, é muito clarinha, mas não importa, o que é certo é que traz aqui o um novo início à vossa vida, repleto de emoção, de felicidade, que pode ter a ver com alguém de elemento fogo, seja homem ou mulher, a rainha de Bastos, a característica dela é alguém que é apaixonante, é alguém que, tra que é capaz de motivar os outros, é capaz de, uh, de incentivar uh, os outros, uh, porque tem aquela a, a chama da, do entusiasmo, da, da conquista, de, da beleza, da sedução e é o que aparece aqui na vossa vida a, a nível da espiritualidade e eu acho isto lindo no vosso coração que é o melhor de tudo, que é o tal sub, a tal sublimação o tornar o vosso ego sublime o melhorar o vosso ego o tal renascer que vos liberta de amarras às quais vocês se sentiam presos ou presas no passado, vocês se tornam defensores das vossas causas, líderes da vossa vida, das vossas decisões, dos vossos desejos, das vossas opiniões. É quase como se vocês se tornassem mais auto independentes e a opinião dos outros já não tem tanto efeito como tinha no passado já não tem aquele efeito como ainda agora eu disse no início, o efeito de vítima vocês neste momento querem ser líderes e não ser uh, submissos ou submissas porque há aqui cura o tal renascimento há aqui uma cura muito grande dentro de vocês que vos faz agora reconhecer e, e querer ser este líder de forma a defenderem-se de tudo, das forças uh, externas, de tudo que não acrescenta à vossa vida. Atitudes ou ação. 
o tal, uh, o período de gestação, algo novo, vocês estão a gestar algo novo, a nível de amor, a nível de coração, é o abrir-se para algo novo, com muito mais equilíbrio, esta carta, vejam como vocês estão a olhar para o espelho, mas aqui vocês já veem uma imagem equilibrada, uma imagem com balanço para iniciar este algo novo, este abrir o vosso coração a algo estável. Reparem o companheirismo que existe aqui. A tal carta do parceria com o universo a recompensa do universo para vocês. Vamos tirar a clarificação. E já aqui dizia, o tal no início que traz o 10 de copas, que pode ter a ver com alguém de elemento uh, fogo, porque há aqui uma cura profunda, uma transformação profunda. Uh, Mostrem-me, por favor... Eu nem sei o que clarificar, a mensagem está tão... Tão clara, tão clara, tão precisa, que eu nem sei o que é que é de clarificar para vocês. Porque este novo início traz este 10 de copas através de alguém de alimento de fogo ou alguém com as tais motivações que eu disse, alguém com paixão, com um entusiasmo, alguém que vos cativa pela forma de ser, pela, às vezes pelo carisma, porque a rainha de, de, de bastos é um pouco isto, a energia... Vocês estão a curar, estão-se a transformar líderes, estão a ter mais força para defender as vossas ideias, os vossos desejos, as, os vossos sonhos, aquilo que vocês acham que é importante para vocês, as vossas prioridades. A nível de atitude ou ação, vocês estão a abrir-se para o novo, de uma forma equilibrada, balanceada e que traga realmente estabilidade. Abrir-se para relacionamentos que tragam estabilidade. E nem sei o que é que é de clarificar aqui, mas vou clarificar o quê? Vamos ver um bocadinho mais dos enamorados. Os enamorados, por favor. O que é que me podem dizer mais sobre estes enamorados? <risos> Cavaleiro de espadas. Algo, é um início rápido. É algo que vem quase de uma forma uh, sem contar. A tal bênção da vida, algo que vem de repente, um início que vem de repente à vossa vida. Cavaleiro de espadas é algo rápido, é algo que às vezes nem dá tempo a pensar, já está. <risos> a nível de as de copas, por favor. O que é o as de copas? Ui. É esta? Ok. Rei de bastos tem a ver com, com fogo. Vocês já tinham aqui a rainha de bastos, tem a ver com um elemento de fogo. Alguém que traz entusiasmo, traz paixão, traz motivação, traz ação na vossa vida. Mostrem-me, por favor, que este quatro de bastos. O quatro de bastos, por favor. Linda a vossa mensagem. E, e digo-vos sinceramente, estou tão feliz pelas vossas últimas mensagens e eu sentir que a vossa energia se está a transformar. Muito feliz mesmo. É sinal que consegui transmitir a, a mensagem a, da espiritualidade e que vocês neste momento conseguem estar mais abertos, mais atentos às mensagens da espiritualidade. Vocês deixam para trás esta derrota. Este, este bloqueio de derrota, é, é o que vocês querem, vocês querem algo que traga estabilidade, equilíbrio, relacionamentos, uh, um, compromissos, uh, relacionamentos que tragam compromisso sério e não mais uh, compromissos que tragam disputa, uh, contradições, dramas à vossa vida, vocês não querem nada disto. Uh, Mostrem-me, por favor, a estrela. Vocês estão a curar o desgosto. Cinco de copas. 
a, a deixar para trás o tal chorar pelo leite derramado e a focarem-se naquilo que realmente ainda podem conquistar. Porque o 5 de copas tem sempre taças de pé. As taças não estão todas viradas, só depende da tal nossa perspectiva de nos virarmos e observar que ainda há mais oportunidades na nossa vida, ou que haverão novas oportunidades na nossa vida. Sacerdotisa no fundo do deck, os vossos pedidos escutados pela espiritualidade. O universo como o vosso parceiro, porque os vossos pedidos, as vossas orações foram escutadas. E a sacerdotisa fala das tais bênçãos ocultas manifestadas por vocês. Meus queridos, minhas queridas, a vossa mensagem é tão linda que eu vou deixá-la por aqui. Eu fico super feliz. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Caso sintam que a mensagem não ressoa, porque com certeza que haverá alguns, algumas pessoas que ainda não estão na plenitude do tal renascimento, que é normal, mas que estão a passos ao renascimento, já é bom. Se estão a caminho de fazer este renascimento, já é bom. Mesmo que ainda não estejam exatamente lá. Falta só um bocadinho. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.